domenico verdo di ogni martire, accogli il sangue innocente, sparso dal tuo servo a bene, e da tutti coloro che sono stati immolati a causa della giustizia, e fa che sia sempre di vita nuova. Preghiamo. Ascolta la giustizia. Padre, che sei la fonte della vita, e con la nascita del tuo figlio della carne hai proclamato il valore della creatura umana. Illumina coloro che per vocazione e missione sono custodi della vita, già nel suo primo sorgere. Preghiamo. Padre, che sei la difesa di Dio e il liberatore degli oppressi, impedisci la crudeltà che fa strage in mezzo ai popoli e soccorri tante vittime innocenti senza voce, senza volto, senza nome. Preghiamo. Padre, che ti rivedi allo sguardo trasparente dei piccoli, guarisci la nostra società da ogni sezione e dagli scandali che corrompono le giovani vite. Preghiamo. Padre, che riconosci i scelti di tuo figlio, coloro che vivono con rettitudine e purezza di cuore, aiutaci con la tua grazia a testimoniare con i fatti più che con le parole la nostra fede preghiamo ascolta Signore ascolta o oh Padre la preghiera della tua Chiesa e per la forza del dolore innocente dona giustizia e pace ai nostri giorni per il tesoro di San Giorgio per Cristo nostro Signore Gesù Cristo, 
Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in revisione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nella festa della tua giunta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci avvisto alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra rendi la perfetta nella morte in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Arrico e tutto l'ordine sacerdotale ricorda di tutti i nostri fratelli e sorelle defunti in modo particolare soci, soci del Comitato delle festività di San Giorgio, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Immacolata, Vergine della Difesa, Madre di Dio, assunta in cielo. Con San Giuseppe, il suo grandissimo sposo, i santi apostoli, i martiri, i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onipotente, nell'unità dello Spirito Santo, Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli Amen. la pace del Signore sia sempre con voi Amen. come famiglie e sorelle come al solito ci prendiamo per mano e accogliamo il dono della pace del Signore di Torso Il rappresentante di Monsignor Patrick Corvaglia, 
abbiamo il rappresentante del principe dei cavalieri di San Giorgio, allora ci dica qualche parola di incoraggiamento, ma le nostre di codici non sono... Ah, cominciamo, ci Ecco, passiamoci la parola. Niente, io tanto ringrazio Don Ignazio perché ogni volta cerca sempre di portarmi là queste elogi, insomma, non è facile. Vabbè, comunque in ogni caso volevo ringraziare tutti, tutta la popolazione, l'amministrazione, perché da nove anni a questa parte io e tutto il comitato organizziamo questa festa di San Giorgio. Ogni anno è sempre più difficile diciamo passare di casa in casa perché a parte che passiamo praticamente tutti e quattro comitati quasi nello stesso momento e non è tanto bello ultimamente non è molto piacevole perché le case, passare nelle case e sentirsi dire eh, ma sono passati gli uni, sono passati gli altri è difficoltoso, poi alla fine sembriamo un po' che siamo troppo invadenti queste cose, però purtroppo dobbiamo farlo perché senza la materia prima la festa non si, non si fa. Io mi volevo scusare con tutti proprio per questo, perché a volte sembriamo invadenti, bussare le case, sì, a volte fa piacere, ma a volte probabilmente disturbiamo. Poi per quanto riguarda i cavalieri, io da quest'anno sono il responsabile della regione Sardegna e, insomma adesso vediamo cosa possiamo fare diciamo perché il nostro compito è di dare una mano d'aiuto ai, ai bisognosi e, naturalmente anche in questo bisogna sempre